ஹலே லூயா மாலை வணக்கம் இன்றைக்கும் அந்த ஒரு கிருபியில் நம்ம உன் கூடத்துக்கு இந்த வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம தேவன் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களா நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இதான் இன்னொட்டு ஆசைகள் நல்லா இருக்கணும் அலை லூயா இந்த மாதிரி நிலைமையிலையும் சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் நம்ம ஆண்டர் உள்ளுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பயுமே மகிழ்ச்சி இருக்கணும் உற்சாகம் இருக்கணும் ஆண்டவர்களுக்கு நம்ம தெய்வன் உண்மையானவர் அறுப்பார் அது லூயா நல்லது நீங்களும் நல்லா வாரம் வாரம் செய்தியை கருகிட்டு வரீங்க நல்லா விலைப்பட்டுட்டு வரீங்க அதுவும் ஒரு வகையில் ஆண்டவர் சித்தம் நிறைவேற்றிட்டு இருக்குது அது லூயா இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நல்ல ஒரு பாடத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு தாகம் மூலியமாக இது மூலியமாகவும் நீங்கள் விலைப்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்று நான் பூர்ணமாக விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு தேவனுக்குள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருங்கள் அது லூயா கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கணும்ன்ட்டு ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு இதுதான் அவருடைய சித்தம் இன்றைக்கு நம்ம ரசிக்கப்பட்டு ஜலம் ரத்தம் ஆவி அது சொல்கிறது மட்டும் இல்லை ஆவி உள்ளுக்கு ந இன்றைக்கி நம்ம மறு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறாரு ஆவியில் பிறந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஆவி கூட நெந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கனி கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும் இது சித்தம் ஆண்டோட சித்தம் அது மட்டும் இல்லை இது ஆண்டவரை மகியப்படுத்துறதுக்கும் வாய்ப்புகள் ஆகுது ஒரு கனி கொடுக்காத ஒரு ரட்சிப்பு ஒரு கிறிஸ்த வாழ்க்கை ஒரு சிசேரிட வாழ்க்கை அதை ஆண்டவர் மையப்படுத்தாது அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் சித்தம் நம்ம எல்லாமே என்சிகேல் சபையில் இன்றைக்கி ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே கனி கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும் இதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு இப்படி இன்னா மாதிரி இன்னா மாதிரி கனிகள் அதை எப்படி பலப்படுத்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம இருக்குள்ள பாலத்து மூலமாக சில விஷயத்தை நம்ம அறிஞ்சிக்க போகிறோம் நல்லது முதலாக அந்த யோவான் புஸ்தக் பதினஞ்சு எட்டில் போட்டிருக்குது நம்ம அப்பா பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் அவர் வந்துட்டு இப்படி மகிமப்படுறாரு அவரோட பிள்ளைகள் கனிகளை கொடுக்கும் போது அவர் மகிமப்படுறாருன்ட்டு வசனம் போட்டிருக்குது இன்னொரு வகையில் அந்த வச அந்த வசனத்திலே போட்டிருக்குது இன்றைக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு சிசேன்றனா இப்படி அதை நான் உணர்றது முதலாக ஒரு சிசையாக இருக்கிறவங்களுக்கு கனிகள் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கொடுப்பனை ஏற்படும் அது லூயா ஆவியான ஒரு மூலியமாக நம்ம சொந்த பலத்தால் ஆகாது இன்றைக்கு ரசிக்கப்பட்டவர் வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஆவினவர் இருக்கிறாரு அவர் மூலியமாக தான் இந்த கனிகளை நம்ம கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த கனிகளை கொடுக்கும் போது நீங்கள் பாருங்கள் உங்களோட கொள்கை ஒழுக்கம் இதெல்லாமே மாறும் ஆண்டு வரையும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தன்மையை கொடுத்து மாற்றி அமைப்பார் அது மட்டும் இல்லை நம்ம நடத்தியும் மாறும் ஆவினவர் மூலியமாக நம்ம அந்த கனிகளை கொடுக்குறவங்க வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கலாம் நம்ம நடத்த மாறும் நம்மளோட்டு அணுகுமுறைகள் மாறும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம மூலியமாக ரட்சிப்பு மாற்று உருளுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கும் அந்த மாதிரி கனிகளும் நல்ல ஆண்டு நம்மளை கொடுத்து வழிநடத்துவார் அது லூயா இதுதான் ஆண்டோட திட்டம் முதலாக நம்ம ஒரு வசனத்தை பார்க்க போகிறோம் இது மத்தியூ ஏழு பதினெட்டாவது வசனம் நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது ஒரு நல்ல மரம் ஆரோக்கியமான மரம் குட்ரி அந்த மரம் வந்துட்டு கெட்ட கனிகளை உருவாக்காது கொடுக்காது ஆனாலும் ஒரு கெட்ட மரம் கெட்ட மரம் என்றால் அது அந்த மரம் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் கொஞ்சம் காஞ்சி போய் அப்படி இருக்கிற ஒரு மரத்திலிருந்து நம்ம நல்ல கனிகளை எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு போட்டிருக்குது இது ஆண்டு பேர் ஒரு உதாரணமாக ஒரு மரத்தை பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு இந்த வெளிப்படுத்தலை கொடுக்குறாரு இன்றைக்கு நம்ம ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி சரியான முறையில் நம்ம விசுவாசம் அமைஞ்சிருக்கிறனால ஆண்டவர் நீதியில் அவர் டுள்ளுக்கு நம்ம அஸ்திபாரத்தை கட்டினனாலையும் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு நம்ம நல்ல மரம் நம்மளுக்கு நல்ல கனிகளை கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி மரத்திலிருந்து கெட்ட கனிகள் வராது ஹலோ லூயா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் இப்படி ஆண்டவர் சொல்கிறாருன்ட்டு இன்னொரு வருஷத்தை நம்ம பார்க்குவோம் இது வந்துட்டு ரோமரு ஏழு நாலிலிருந்து அஞ்சு அது கேட்போம் அப்படி போல என் சகோதரரே நீங்கள் மறுத்தோரில் இருந்து எழுந்த கிறிஸ்து என்னும் வேறொருவருடையவர்களாகி தேவனுக்கென்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாலே நியாய பெருமானத்துக்கு மறுத்தவர்களானியர்கள் நாம் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாய பெருமானத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்திற்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயங்களிலே பலன் செய்தது இயேசு கூட ஞானசனத்தில் ஊன் கூடுனால அவர் கூடயே நம்ம போய் கல்வாரியில் 
மரணத்தையும் பற்றி கொள்கிறோம் இது முக்கியம் ஏன்னா மரணம் பற்றி கொள்ளும் போது நம்ம பழைய மனசுக்கு ஒரு முடிவு ஏற்படுது ஆகி நம்மளை அடக்கம் பண்ணுறாங்க அடக்கம் பண்ணி இந்த வசனம் போட்டிருக்குது நம்ம இயேசு கூட ஒன்றா இணைஞ்சிடுறது ஒரு திருமணம் போல தான் அது ஒன்றா நம்ம கூடும் போது அவருக்குடியே நம்ம மரணத்திலேருந்து உயிரிழக்கும் போது அவருடைய ஆவியில் நம்ம கலந்து பிறக்கிறனால வசனம் போட்டிருக்குது இதனால் நம்ம நல்ல கண்ணிகளை கொடுக்க முடியும்னு போட்டிருக்குது இப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி இயேசு உள்ளுக்கு கலந்து அவர் உள்ளுக்கு அவருக்கு வாழ்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது அவர் மூலியமாக நல்ல கண்ணிகளை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்படுது சொந்தத்தில் நம்ம மரணம் ஆகாமல் ஆண்டர் உள்ளுக்கு ரொம்ப பேர் இன்றைக்கி கிறிஸ்தவங்கன்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் ஆவியில் அந்த மரணம் ஏற்படாதனால அவங்க புதிய வாழ்க்கை இல்லை அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களும் கண்ணி கொடுக்குறேன்றாங்க சொந்த முயற்சியில் அவங்க கொள்கை அவங்களுடைய ஒழுக்கம் அவங்களுடைய நடத்தை அணுகுமுறைகள் பார்க்குறதுக்கே வெளியே இன்னமும் அவங்களும் ஆண்டு உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா அவங்களுக்கு பகுத்தறத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது மாம்சந்து உருவாகிற கணிகள் அது ஆண்டு ஏற்றுக்கல அது வந்து மரணம் என்றாரு நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை நம்ம பழசுக்கு பழைய மனிதனுக்கு மரணத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஏசு உள்ளுக்கு உயிரிழந்து அவரு விட்டு உயிரில் நம்ம ஜீவிக்கிறோம் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு போயிச்சேன் இப்படி நம்ம பவுல் நம்மளுக்கு வழிபடுத்தினார் கொலிசியர்கள் சபைக்கு மூலியமாக நம்ம வந்துட்டு உயிரிழந்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு இருக்கிற உயிர் ஒரு உயிர் தான் இந்த உலகத்தில் அவரோட்டு உயிர் உள்ளுக்கு தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அதில் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த அற்புதமான குறிப்பினை கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா நம்ம மாம்சிலேருந்து நம்ம அந்த மாதிரி கனிகளை கொடுத்தோம்னா அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தாலும் அதிலிருந்து நன்மைகள் ஏற்படாது அது ஆண்டவர் ஏற்றுக்காத ஒரு கனிகள் அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நன்மைகளை கொடுக்காது இது ஆதியாக புஸ்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டில் இயற்கையை பற்றி பேசுகிறது அது இயற்கை நம்ம பார்க்குறோம் பறவைகள் மீன்கள் இந்த மாதிரியான மற்ற மாதிரியான மிருகங்கள் நம்மளுக்கு கீழ்ப்படுது ஏன்னா நம்ம மனிதனாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஞானம் இருக்குது நம்மளுக்கு அவங்கள ஆள முடியுது ஆனால் இது என்ன அர்த்தம் சொல்லுதுன்னா இந்த வசனம் நம்மளுக்கு நம்ம ஆவியில் அன்னைக்கு பிறந்தவர்கள் இயேசு கூட கலந்து வாழ்ந்துருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம ஆவி உலகத்திலையும் நம்ம ஆள முடியும் மீன்றது இப்பயுமே வசனத்தில் விஸ்வாசத்தை பற்றி பேசுது இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லாத்துக்குமே விஸ்வாசம் இருக்குது ஆண்டவரே இல்லைன்னு சொல்கிறோன்னா அவரே ஒரு விசுவாசம் தான் அவனுடைய இதயத்திலேருந்து அந்த மாதிரி விசுவாசம் ஏற்பட்டுருக்குது ஆமாம் அது நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது ஆனால் அது ஒரு விசுவாசம் தான் ஒரு வகையில் அப்படிக்கும் போது இவ்வளோ விசுவாசங்கள் இருந்தாலும் நம்மளோட உயர்ந்தது நம்மளோட தான் ஆள்றது இயேசு உள்ளுக்கு நம்மளுடைய விசுவாசம் ஆண்டு ஒரு நீதியில் கட்டியிருக்குது அதுதான் மீனோட்ட அர்த்தம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் எவருங்க இன்றைக்கு நம்ம சிந்தையை இவ்வளோ பேர் பல இடத்துல வச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது அவ்வளோதான் அவங்க சிந்திக்க முடியும் இன்றைக்கி மற்ற மாதிரியான மதத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் சாஸ்திரம் கையை வச்சு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சந்திரன் எப்படி போயிருக்குது ராகு காலம் அப்படிலாம் ஒரு மூலம் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கையில் அவங்களும் அப்படி சிந்தையை பயன்படுத்தி இன்னுமோ காரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆக உயர்ந்தது நம்ம வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆவினவர்கள் இருக்கிறனால நம்ம இயேசுக்கிட்ட ஒன்றா இணைஞ்சு உக்காந்து இருக்கிறோம் அந்த சிங்காசனத்துக்கில் அவர் உள்ளுக்கு அப்படி இருக்கும் போது நம்ம சிந்தைகள் உயர்ந்தது அதே நம்மளை வழிபடுத்து நம்ம தான் ஆவி உலகத்துக்கு ஆள்றதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த மிருகத்தை பார்த்தோம்னா இந்த தரையில் இருக்கிற மிருகங்கள் பல மாதிரியான இருக்குதுங்க சந்தில் பூட்டில் வச்சுருக்கோம் சந்தில் வழியாக இருக்குதுங்க காட்டில் இதுங்களாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நல்லா தெளிவாக நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு நம்ம இப்படி வாழணும் உதாரணத்துக்கு சிங்கம் நம்ம தேவன் சிங்கம் அந்த பரம்பிலிருந்து வந்தவர் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம பாருங்கள் சிங்கம் வந்து காட்டுக்கு அதான் ராஜா அதே போல் ஆவி உலகத்துக்கு அந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு தைரியம் இருக்கும் அந்த மாதிரி விசுவாசத்தில் நம்ம வாழ முடியும் அதுவும் ஒரு வகையில் ஒரு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லை சுத்தமான மிருகங்கள் அசுத்தமான மிருகங்கள்னு சொல்கிறாரு வித்தியாசத்தை நம்மளுக்கு உண்டாக்குறாரு மண்ணு சாப்பிட்றது அதுங்களுக்கு கால்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாமே ஒரு அர்த்தத்தை உண்டாக்குது என்னதுனா நம்ம வந்துட்டு சுத்தம் ஆகணும் பங்கு அன்றைக்கி இவ்வளோ பாருங்கள் ஆண்டு இருப்பையுமே அந்த மாதிரியான ஒரு உதாரணத்தை பயன்படுத்துகிறாரு நம்ம சுத்தமாக இருக்கிறோம் நான் ஆண்டு முன்னுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பழியாக ஒப்பு கொடுக்க முடியுது அவரோட ஊழியத்துக்கோ இன்னொரு வகையிலையும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த அர்த்தத்தை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு இன்றைக்கு நம்ம கனிகள் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம விரும்பினோம்னா இது நம்ம சொந்த முயற்சி இல்லை ரச்சிப்பாயி ஆவினர்களுக்கு நம்ம வாழ்கிறனால நம்ம போட்டுட்டு அசைக்கிறதுக்க
இன்னொரு வருஷம் நம்ம அது நம்ம இது வந்துட்டு கொலிசேரில் போட்டிருக்குது நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நல்லா ஒரு தகுதிப்பட்டவர்கள் ஆண்டர் உள்ளுக்கு நம்ம அவரை பிரியப்படுத்துறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை ஆண்டர் உள்ளுக்கு நம்ம எப்பயுமே கனிகளை கொடுத்து நம்ம வந்துட்டு எல்லா நற்காரியங்களையும் ஈடுபட்டு எப்பயுமே நம்மளுடைய ஞானத்தையும் உயர்த்திக்கிட்டு அவர் உள்ளுக்கு வாழணும் என்று நம்ம பவுல் கொலிசி சபைக்கு உணர்த்துறாரு இன்னொரு இன்னொரு வருஷத்தை பார்த்தோம்னா இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் நான் இது வந்துட்டு யோவன் பதினஞ்சு பதினாறில் போட்டிருக்குது நம்ம தேவனை தேர்ந்தெடுக்கலை அழலுயா தேர்வு செஞ்சது வந்து அவர் தேர்வு செஞ்சு இன்றைக்கு நம்மள அவர் உள்ளுக்கு வாழ வச்சது நம்ம அப்பா அவர் கொண்டாந்து நம்ம குமாரன் இயேசுக்கிட்ட சேர்த்தார் இன்றைக்கு அவர் உள்ளுக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த வசனத்தில் அவரே நம்மளை நியமிச்சிருக்கிறாராம் நியமித்து நம்ம போய் இந்த உலகத்து பூரா வாழ்ந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நல்ல கனிகளை கொடுத்து அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அவர் உள்ளுக்கே நிலைந்திருந்து அவர் உள்ளுக்கு வாழும் போது நம்ம இன்னும் அவர்கிட்ட கேட்டாலும் அவர் சித்தத்து மூலியமாக கீழ்பட்டு எல்லாமே அவர் கொடுப்பாருன்ட்டு அந்த வாக்கு உறுதியும் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த வசனத்தில் ஆண்டவரே எதிர்பார்க்குறாரு கனி கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும்ன்ட்டு ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஏன்னா அது மூலியமாக அவர் மகிம் படுறதுக்கு ஏற்படுத்தி நான் சொன்னவங்களுக்கு இன்றைக்கு நான் உண்மையானவே ஒரு சிசியன் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு மூணு சாட்சிகள் இதயத்தில் வாசம் செய்து அப்படின்னு நான் கிரே செய்து அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா கண்டிப்பாக நான் அவர் கனி கொடுக்குறவர்களாக இருக்கணும் ஹலோ இல்லையா அப்போ தான் ஆண்டவர் நான் மகிம் படுத்த முடியும் இன்னொரு வகையில் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு கொடுக்க முடியும் நம்ம வந்துட்டு அப்படி நம்ம இங்கிலாந்து அந்த மாதிரி வெள்ளக்கார ஊர்னு சொல்லுவோம் வெஸ்டர்னு அங்கெல்லாம் நம்ம போனோம்னா அவங்களுக்கு வந்து நாலு மாதிரியான சீசன்வாங்க காலம் மாறிகிட்டு இருக்கும் பனி காலம் சனாத்து வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதில் வெயில் காலம் வரும் சனத்தில் வந்துட்டு இதெல்லாமே மாற்றங்கள் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு வருஷத்தில் நாலு மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஆண்டு நம்மளை வந்துட்டு இயற்கையை பயன்படுத்தி உணர்த்துறாரு நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் நம்ம பாருங்கள் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஆண்டவர்களுக்கு மரணம் ஆகாமல் நம்ம உயிரிழந்து அந்த கனிகளை உண்டாக்க முடியாது ஏன்னா ஏசு உள்ளுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரசிக்க ஆகணும்னா நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா கனிகளை கொடுக்க முடியுது நல்லா நல்லா அது பிரகாசமாக இருக்கும் நல்லா நல்ல பழத்தை உண்டாக்க முடியுது இதெல்லாமே நன்மைகள் கொண்டாடும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை பார்க்கலாம் நம்ம மூலியமாக மற்றவர்களை ரச்சு கொடுக்குறதுக்கு அந்த மாதிரின தகுதிகளை கொடுப்பார் ஆண்டு வரும் ஏன்னா அதெல்லாம் கனிகள் இதெல்லாமே ஏற்பட்டு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு வரப்போகுது இந்த மாம்சத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம மரணம் ஆயிடுவோம் வயசாகும் போது எல்லாமே உளுந்து போயிடும் அது 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 ஒரு முடிவு வந்துடும் ஆனால் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருக்கும்போது நல்லா நம்ம கனி கொடுக்குறவங்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த கனி கொடுக்குறது நேரம் வந்துட்டு இப்பயுமே இருக்காது நம்ம இன்னத்தை இந்த இப்போ நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் வாலிபவர்கள் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப காட்டத்தை செய்ய முடியும் ஒரு வயசானவங்களுக்கு அவங்க விரும்புனா கூட செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு சரீரத்தில் சில பலவீனங்கள் இருக்கும் இது இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு கனிகளை கொடுக்குறதுக்கு இயற்கையில் வர கஷ்டமாக இருக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க ஒரு அறுபது வயசில் ரிட்டாய் பண்ணிடுவாங்க அவங்க வேலைக்கு போக மாட்டாங்க வீட்டில் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது வேலைலாம் இந்த மாதிரி அப்படி தானே உலகம் ஏற்க அப்படி தானே இருக்குது அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த நேரங்கள் நம்மளுக்கு இருக்குது நம்ம இந்த நேரத்தில் நல்லா கனிகள் கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த இப்படியே தான் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம இன்னொரு ஆவியில் நம்ம இன்றைக்கி பிறந்திருந்தாலும் நித்திய ஜீவனை கொடுத்துட்டாலும் நம்ம இந்த சரீரத்தில் வாழ்கிறோம் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு அளவு இருக்குது இவ்வளோ நாளைக்கு தான் நம்ம இந்த சரீரத்தில் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டு சொல்கிறாரு பகலாக இருக்கும்போது நல்லா செய்யுங்க ஊழியத்தை இருட்டு வந்தோன்னு உங்களுக்கு செய்ய முடியாதுன்றார் என்ன அர்த்தம்னா இருட்டுனா மரண மந்திரம்ன்றாரு சரீதத்துக்கு அல்லையா ஆமாம் ஆவில நித்திய ஜீவன் கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம எப்பயுமே அவர் கூட வாழ முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புது ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடுலையும் இருக்குது நான் பார்த்தேன் பல மாதிரியான கனிகள் இருக்குது செல்லது வந்துட்டு ஆண்டவர் விரும்பாத கனிகள் மாம்சங்கள் உருவாகிறது அது மரண கனிகள் அது வேண்டான்றாரு நம்ம வந்துட்டு நல்லா உயிர் கொடுக்குற மகிமை கொடுக்குற அந்த மாதிரியான கனிகள் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த சுயசைஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இவ்வளோ பொருள் கிறிஸ்தவங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்களும் கனி கொடுக்குறேன்றாங்க நம்மளுக்கு தெரியுது நம்ம உட்காந்துருந்தாங்கலாம் மிந்தி அப்படி ஒன்றும் ஏற்படலை நம்மலாம் ஒரு மரண கனியாக தான் இருந்தோம் அவங்க மூலியமாக அவங்க ஊழியத்தில் இன்றைக்கி நம்ம அப
அஞ்சிலிருந்து பதினொன்று ஒரு ஆறு ஏழு வசனங்கள் அதை எழுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஏழு காரியத்தை சுருக்கமாக வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன் நம்ம ரச்சிக்கப்பட்டுட்டு கூட நம்மளுக்கு இன்னும் ஆண்டவர் சுதந்திரத்தை கொடுக்குறாரு நம்ம சும்மா இதார்த்தமாக மாமத்தில் வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் அதான் ரச்சிக்கப்ப ஆகிட்டோமே காலத்து ஓட்டிடுவோம் அப்படியே இருக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இல்லை ஒரு வாட்டி நம்மளுக்கு இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு மறு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறாரு அவருக்குண்டு வாழ்ந்து நல்லா இந்த வாஞ்சையில் நல்லா கனிகளை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்மளே விரும்பி வயராக்கியம்ன்றோம் வயராக்கியம் கெட்ட வார்த்தை இல்லை ஆனால் மாம்சத்தில் உள்ள வயராக்கியம் அது ஆண்டு ஏற்றுக்க மாட்டார் ஆனால் ஆவி உள்ளுக்கும் வயராக்கியம் இருக்குது அது நம்மளுக்கு தான் ஆண்டு அந்த வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாரு ஆவி உள்ளுக்கு வைராக்கியமாக இடம் கொடுத்து நம்ம நல்ல கனிகளை கொடுக்கணுமென்ட்டு அதையும் நம்மளுக்கு பேதுரு தெளிவாக நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாரு ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி கனி கொடுக்காமல் இருக்கிறதுங்கள ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்மளாம மலடி ஆயிடுவோம் அது ஆண்டு ஒரு விரும்பல அது வந்து ஒரு ஒரு சபித்த வாழ்க்கை அப்படி தான் இருந்தோம் ஒரு காலத்தில் நம்மளும் நம்ம நல்லது செய்ய பார்த்தோம் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம் கனிகள் கொடுக்குற போல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது நம்ம என்னமோ செய்கிற போல் நம்மளுக்கு தோணுச்சு ஆனால் அதெல்லாமே இல்லை அதெல்லாமே மரண கனிகள் மலடியாக இருந்தோம் ஆவி உள்ளுக்குன்னா ஆவியில் மரணமாக இருந்தோம் நீங்கள் நம்ம உயிராயிட்டோம் கலந்து வாழ்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கு நம்மளுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம மூலியமாக இவ்வளோ நன்மைகள் ஏற்படணும் இவ்வளோ வாழ்க்கை மாறி ஆகணும் மா மாத்திரத்துக்கு நம்மளுக்கு அந்த தகுதியை கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம போதிக்கும் போது சுவசேத்தை எடுத்து நாலு பேர் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாமே நம்ம சரியான முறையில் பக்குவமாக செய்யும் போது இது ஆண்டு ஒரு மகிமைப்படுத்தும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவன் கூட ஒரு நேரத்தில் ஒரு அத்தி மரம் அதிலிருந்து இதாவது எடுத்து புசிக்கிறதுக்கு போனார் அது எல்லாமே காஞ்சி போய் சபிக்கப்பட்டு தான் இருந்துச்சு ஆண்டுபடி சொல்கிறாரு இப்படி ஆகிட்டுதுன்ட்டு அப்படி போல் நம்ம பாருங்கள் நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கூட நம்ம அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு நேரத்தை ஓடிட்டோம்னா காலம் போயிடும் பாருங்கள் நாலு பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே போகுது வருஷம் தோங்கினதில் இப்போ எட்டாவது மாதத்துக்கு வந்துருக்கு வரப்போகிறோம் நம்ம இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் கிறிஸ்துமஸ் சுற்றி பேசுவோம் நம்ம வருஷமும் முடிஞ்சிடும் நாள்கள் நம்மளுக்கு காத்துட்டு இருக்காது இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இப்போயுமே கிடைக்காது நான் சொன்ன தோக்கத்தில் வருஷம் தோக்கத்தில் உங்களுக்கு இது தான் நம்மளுடைய வாக்கு தத்தம் ஆண்டு நல்லா எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தாரு அவர் அந்த கதுவை திறந்து வச்சுருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் நம்ம செ தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரவங்க அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சா இவங்களுக்கு எல்லாமே ரச்சு கொடுக்குறது அந்த நேரம் திறந்து வச்சுருக்கிறாரு அதான் இந்த கோவிட் காலத்தில் ரொம்ப பேர் ரொம்ப மன வேதனையில் மோ தேடுறாங்க நம்ம தான் அவங்கள வழியை காமிக்க முடியும் விழிச்சு நம்மகிட்ட தான் இருக்குது ஏசு உள்ளுக்கு ஆனால் அந்த கதுவு மூடிடும் நினைக்காதீங்க ஓ அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்த வருஷத்துக்கு கனி கொடுக்கலாம் இப்போ ஏன் நம்ம இதெல்லாம் போய் இப்போலாம் நிலைமை தான் அப்படி இருக்குத சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இதுதான் நேரம் நம்ம நல்லா செய்கிறதுக்கு விரும்பணும் ஆண்டு நம்மளை அற்புதமாக பயன்படுத்துவார் இப்படி நம்ம கனிகளை கொடுக்கறது இப்படி கனி கொடுக்குறவர்களாக இருக்கிறது இது நல்ல ஒரு கேள்வி இங்கே பாருங்கள் இந்த கனி கொடுக்கறது நம்ம சொன்ன போல் நம்மளுக்கு வாஞ்சே இருக்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம உழைக்கணும் இப்பயுமே தொடர்ந்து செய்யணும் உணர்ந்து செய்யணும் ஏன்னா இது என்ன உதாரணம்னா விவசாயி பாருங்கள் அவர் போய் விதையை போயிட்டு விதைக்கும் போது அதோட முடியல வீட்டில் அவர் படுத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு ரெண்டு மாதம் ஆகிட்டு நல்லா போயிட்டு அறுவடை செய்வோம் அப்படின்ட்டு அவர் எதிர்பார்க்க முடியாது உழைக்கணும் பண்படுத்தணும் அதை மண் நல்லா போட்டு வெட்டி விட்டு நல்லா தண்ணியை ஊற்றி உர போட்டு ரொம்ப வேலைப்பாடு இருக்குது விதை விதைனா வார்த்தை வார்த்தையே இதயத்தில் இறக்கிட்டோம் உள்ளுக்கு இருக்குது அதோட முடியல நம்ம மாம்சம் வந்து ஒரு கெடுதல் இந்த பூமியும் அப்படி தான் அது ஒழுங்காக நம்ம போட்டு நல்லா பண்படுத்தாமல் இருந்தோம்னா கல் அது இது எல்லாம் ஜாமானும் இருக்கும் அது உள்ளுக்கு பிளாஸ்டிக்கு அது இது முள் முள் இதெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே சுத்தப்படுத்தணும் நல்லா பண்படுத்தும் போது அது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த மண் அப்போ தான் நல்லா வளர்ந்து வரும் ஒரு விதை அதே போல் தான் நம்ம இதயமும் நம்ம பழைய மனுஷன் கூட இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கு ஒரு கெழுதலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாமே ஒரு உழப்பு இருக்குது கனியை நம்மளால் உருவாக்க முடியாது நீங்கள் உழைச்சி கண் கனி உருவாக்குறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க கனி ஆவின இருந்தார்னா கனி இருக்குது அல்லையா ஆனால் அந்த கனிகளை கொடுக்குறதுக்கு நம்ம நம்ம மாசமே ஒரு கெழுதலாக இருக்கும் ஒரு தடுங்கலாக இருக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்கும் சுத்தப்படுத்துறது அது நம்மளுடைய அழைப்பு நல்லா நம்ம பலமாக செய்யும் போது உழைக்கும் போது இப்பயுமே நம்ம வார்த்தை இடம் கொடுத்து இப்பயுமே நம்ம நல்லா நம்ம சொல்லுவாங்க மெடிடேஷன் அப்படின்னா
வார்த்தையை நல்லா படித்து நல்லா இப்போயுமே சிந்தையில் நல்லா பலப்படுத்திக்கிறது இதெல்லாமே ஒரு பண்படுத்துறது போல தான் நம்மளுடைய இதயத்தை இதெல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நல்லா தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது உணர்ந்து இப்படிலாம் செய்யும் போது நம்ம நல்லா கனிகளை கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த உணர்வோடு செய்யணும் அப்படி தான் நம்ம விவசாயியும் அப்படி தான் செய்வார் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு இதெல்லாம் செய்யும் போது நல்லா ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு நல்லா காய்ச்சி கொட்ட போகுது அப்படின்ட்டு அந்த எதிர்பார்த்துக்கிட்டு உழைக்கிறாரு அதே போல் தான் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் ஆமாம் நம்மனால் உருவாக்க முடியாது ஆவின கூட நம்ம இணைந்திருக்கும் போது அந்த கனிகள் கொடுக்கறது அவர் உள்ளுக்கு நம்ம வாழ்கிறதுக்கு நம்ம எப்பயுமே நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும் அது முக்கியமாக இருக்குது ஹலோ லூயா இது நல்லது இதெல்லாமே நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இப்படி இன்றைக்கி அது ஏற்படுத்துறது நம்ம பேர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வசனத்தில் நம்ம ரச்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அதுக்கு மேலே கூட்டிக்கணும்ன்றாரு பாருங்க நம்மளுக்கு விசுவாசம் இருக்குது பட் மேக் எவ்ரி எஃபர்ட் இன்னும் நல்லா முயற்சி எடுத்து அந்த விசுவாசத்தை வளர்க்கணுமா இப்போ ஒரு பாடி பில்டர் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உடம்பு நல்லா அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெம்பாக நல்லா பெருசாக இருக்கணும்னா அவர் கொஞ்சம் உழைக்கணும் போய் நல்லா ஜிம்மில் போய் அது தூக்கணும் அது எடுக்கணும் நல்லா சாப்பாடு ஒழுங்காக இருக்கணும் டக்குன்னு வளர்ந்துடும் அது வளராது நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கிறது தானே அதே போல் தான் நம்ம விசுவாசமும் அது ஆண்டவர் ஃபீமே சொல்லுவார் என்ன உங்களுக்கு இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது விசுவாசம் என்ன இவ்வளோ குறவாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி விசுவா ஆர்ட்டை பேசுகிறாரு ரச்சு பண்ணவங்களை பி ஃபிசிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டுறாங்க ஏன்னா அவங்க வெளிப்படுத்தும் போது தெரியுது அவங்க விசுவாசம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு பலமாக இல்லை சும்மா அப்படி இப்படின்ட்டு பயந்துடுறாங்க சின்ன சின்ன காரியத்தை பார்த்துட்டு நம்மளும் அப்படி தானே அப்படி கொஞ்சம் நம்ம பலப்படுத்திக்கிட்டோம்னா என்னாக போது நல்ல கனிகளை கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவர் நல்லா செய்வார் அதான் பேஜ் சொல்கிறாரு இந்த வசனத்தில் நல்லா கூட்டிக்கணும்ன்றார் நம்ம வந்து ரச்சிப்புக்கு நம்ம உழைக்கணும் அது இல்லை இல்லை அல்லாமே ஏ செஞ்சிட்டார் ஜலம் ரத்தமாக அவி வந்தார் உலகத்தில் வாழ்ந்தார் நம்மளுக்கு பாவத்தை சுமந்தார் யோதா நதியில் ஞான சந்தை பற்றி கொண்டார் நம்மளுக்காண்டியே வாழ்ந்தார் உயிரை கொடுத்தார் மரத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் உயிரிழந்தார் எல்லாமே அவர் செஞ்சிட்டார் நம்மளுக்கு செய்கிறது கொண்டுமும் இல்லை நம்மளுடைய அழைப்புனது ரச்சிப்பு பட்டு கொண்டுட்டோம் விஸ் கிருபையில் அவரோட விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தில் அவர் செலுத்தும் போது நம்மளுக்கு ரச்சிப்பு ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி என்ன ஆகணும் அந்த ஆவினவர் கூட இருக்கிறாரு அந்த ரச்சிப்பை நம்ம வெளியாக்கணும் சும்மா நம்ம வெளியாக்காமல் இருந்தோம்னா மாம்சம் தான் வெளியாகும் மாம்ச கனிகள் மரண கனிகள் அப்படி இருக்கும்போது நம்மள்ட்ட தான் விஷயம் இருக்குது நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆவியில் வாழ்கிறதுக்கு நம்ம விரும்புகிறோம் இடம் கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒரு போராட்டம் அதான் மேற்கொண்டு வாழணுமுன்றது சகி சகிக்கப்பட்டு நம்ம ராஜ்யத்தில் பூர்ணம் முடிஞ்சதுன்னா விளாட்டாது விடா முயற்சி எடுக்கணும் சும்மா அப்படி கலக்குது நினைச்சா பார்ப்போம் அந்த மாதிரி வேலையை செய்ய அதை பற்றி நம்ம எப்பயும் வசந்த சொல்கிறோம்ல ரொம்ப இருக்கு புரியாது யுவான் ஸ்தானங்களில் இருந்து என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவர் ராஜ்யத்தை தாக்கு தாக்குறாங்களா தாக்கி அடித்து பூடுறாங்கன்னு போட்டிருக்குது நம்ம நினைக்கு இப்படி புரியல நம்மளுக்கு என்ன அது எப்படி சொல்கிறாங்க ராஜ்யத்தை அடித்து பூடுறதா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தெரியுது அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த தைரியமான அந்த நம்பிக்கையான ஆறு என்ன சொன்னாலும் ஜலம் ரத்தம் ஆவி உலகெல்லாம் சொல்லுது இல்லை பிரதர் ரத்தம் போதம் பிரதர் என்ன பிரதர் திருப்பி திருப்பி ஜலத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறீங்க ரத்தம் போதம் அப்படின்லாம் சொல்ல இல்லை ஜலம் ரத்தம் ஆவி அப்படின்னு நம்ம இப்படி ஒரு ஊக்கமாக இருக்கிறோம் உறுதியாக இருக்கிறோம் அதே அந்த மாதிரி இருந்து கடைசி வரைக்கும் அப்போ தான் நம்ம உள்ளுக்கு பூர முடியும் ராஜ்யத்துள்ளுக்கு ஹலுலுயா அதே போல தான் இன்றைக்கி கனிகள் கொடுக்குறதும் நம்மளால் உருவாக்க முடியாது நான் அந்த ஆவின ஒரு மூலியமாக இந்த கனிகளை கொடுக்குறதுக்கு பேஜு நல்லா நம்மளுக்கு சில வழிகளை காமிக்கிறாருங்க இந்த வசனம் மூலியமாக அழலுயா ஏழு நல் ஒழுக்கங்கள் நான் ஏழு கிருபன்றோம் அதே போலையும் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் இது பாருங்கள் நம்ம இந்த ஏழு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஆண்டு உள்ளுக்கு இன்றைக்கி நம்ம அவர் நீதியில் நம்ம விசுவாசத்தை கட்டிட்டனால அதில் அஸ்திபாரத்தை கட்டிட்டனால இப்போ பேஜு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஏற்பட்டுருச்சு நல்லது இதுக்கு மேலே கூட்டிக்குங்கன்றாரு பார்ப்போம் முதலாக என்னத்தை கூட்டிக்கிற சொல்கிறாரு அதுக்கு பேசாத மிந்தி நம்ம வசந்த நல்லா தெளிவாக கேட்போம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்று அஞ்சிலிருந்து ஏழு படிங்க சிஸ்டர் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தையும் தைரியத்தோடு ஞானத்தையும் ஞானத்தோடு இச்சை அடக்கத்தையும் இச்சை அடக்கத்தோடு பொறுமையும் பொறுமையோடு தேவ பக்தியும் தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோடு அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் முதலாக அவர் சொல்கிறாரு நற்குணம் குணம்
இதை கூட்டிக்கிறது நான் நம்ம விசுவாசத்தில் நம்ம அதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் இந்த கனிகளை கொடுக்கணுமுன்றிடுறோம் தெய்வனுக்கு கனி கொடுக்குறவர்களாக இருங்கன்னா அது இருக்குது அதை நம்ம கூட்டிக்கணும் கூட்டிக்கிறது இப்படி பயிற்சி எடுக்கணும் இப்படி செய்கிறோம்னு பார்ப்போமே நம்ம பேஜுரு பாருங்கள் நல்லா நம்மளை தெளிவு கொடுக்குறாரு இதில் வந்துட்டு செல்ல நான் புஸ்தகத்தில் பார்த்தேன் இது வந்துட்டு என்ன போட்டிருக்குதுன்னா இந்த வார்த்தை வந்து தைரியம் போட்டிருக்குது தைரியம் இதுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு நானும் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் என்ன போட்டிருக்குதுன்னா அதை பாருங்கள் இந்த வசந்தில் இது வந்துட்டு இதே கிரீக் வார்த்தை அப்போஸ்டல் புஸ்தகத்துலேயும் பயன்படுத்துகிறாரு நம்ம அப்போஸ்டல் புஸ்தகத்தை எழுதினவர் நம்ம லூக்கா அதே வார்த்தை தான் நற்குணம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் குட்னஸ் ஆனால் இதுக்கு வேறு மாதிரி அர்த்தம் இருக்குன்னு நான் பாருங்கள் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு போதிச்சேன் தயவு அதெல்லாம் அது ஒரு வகையில் அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பவுல் அதை பற்றி பேசுகிறது நம்மளுக்கு தெரியுது இதில் வந்துட்டு நம்ம பேச்சு சொல்லும்போது இது என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம வந்துட்டு பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறவங்க நான் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பெண் இப்படி ஒரு ஆம்பளாளுக வந்துட்டு இப்படி உழைக்கிறாங்களோ அதே போல் ஆவி உள்ளுக்கு வித்தியாசம் இல்லை ஆவி உள்ளுக்கு நம்ம வாழும்போது பொம்பளை ஆம்பளை பொம்பளை போல தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் வில இருக்கும் அப்படின்ட்டு இல்லை அது ஏற்கை ஏற்கைக்கு அந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஒரு பொம்பளாளுங்களுக்கும் ஒரு ஆம்பளை ஆளுங்களுக்கும் ஆவியில் அப்படி இல்லை நம்ம நாளைக்கு பரலோகத்துக்கு போனாலும் அங்கே வந்து திருமணம் ஆம்பளை பொம்பளைலாம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆவியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஆம்பளால் வந்துட்டு கொஞ்சம் தைரியமாக நல்லா உழைக்க முடியுது அவங்கனால தூக்க முடியுது எடுக்க முடியுது அதே போல் அந்த மாதிரி கூட்டிக்கிட்டு அந்த தைரியத்தில் இந்த நற்குணம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையில் கனிகளை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம விரும்பணும்னு போட்டிருக்கிறாரு பேதுரு அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்கிறாரு அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தைரியம் போட்டிருக்கோம் நான் நல்லா அறிந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒரு மஸ்கியூல விகரஸ் பலமானது இது ரொம்ப தேவையாக இருக்குது இன்றைக்கி பாருங்கள் ரொம்ப பேர் வந்துட்டு ரொம்ப அப்படி ஒரு உற்சாகம் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சூடு இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லை ஆண்டவர் உள்ளுக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான கனியை கொடுக்க முடியல நம்ம மாம்சம் ஒரு தடுங்களாக ஆக்குது அவங்க நினைக்கிறாங்க நான் பொம்பளா இல்லை அது ஏற்க எனக்கு இவ்வளோ தான் செய்ய முடியும் ஆம்பளால் அவங்க செய்வாங்க அது பாருங்க இப்போயுமே நம்ம அந்த மாதிரி இடை போட்டு தான் வாழ்கிறோம் ஏற்க உலகத்துக்கு ஆனால் ஆவியிலையும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு தோணும் ஆனால் நம்ம பேஜ் சொல்கிறோம் இல்லை நம்ம ரசிக்க பாயிட்டோம் நம்மளுக்கு ஆம்பளாளுக்கும் வேணும் பொம்பளாளுக்கும் வேணும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி உழைச்சி ஆவி உள்ளுக்கு நம்ம ஆண்டு ராஜ்யத்தை நம்ம கட்டணும் நம்மள தான் பயன்படுத்த போகிறாரு பொம்பளாளுங்க இவ்வளோ காரியங்கள் செய்ய முடியும் நம்ம பார்க்குறோம் புதிய ஏற்பாடு இல்லை அவங்களாம் இப்படி உழைச்சாங்க நம்ம நம்ம ஃபீபி நம்ம பிரிசிலா அவங்களாம் பாருங்கள் அவங்க லீடியா சாதாரண துணி தைக்கிறவங்க ஸோ இவங்களாம் வந்துட்டு பெரிய படித்தவங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சாதாரணவங்க அவங்க மூலியமாக நம்ம பவுல் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போகும்போது அவங்க தான் எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க எல்லாமே நல்லா கட்டி கொடுக்குறாங்க அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆர்வம் பேரார்வம் ஆண்டூர் ஒரு ஊழியத்தை செய்யணும் நாலு பேரை கொண்டாந்து ஆண்டூர் சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி ஆவியில் உழைக்கிறாங்க அவங்களும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உள்ள காலத்தில் நான் பார்க்குறேன் சபையில் எப்பயுமே இந்த இந்த மாதிரியான விசாஸ் எப்படியோ ஏமாற்றி ஏத்தில் அந்த பொம்பளாளுங்க எப்பயுமே பின் பின் தங்குறாங்க நம்ம அந்த கலாச்சாரம் அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் நான் பொம்பளை நேரத்தை நான் செய்யணும் ஆமாம் ஆமாம் இயற்கையில் அந்த மாதிரியான சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரியான என்ன நம்ம வாழும் போது பொம்பளாளுங்கள் கொஞ்சம் ஒதுங்கி தான் நிற்கணும் அதெல்லாம் நம்ம அப்படி வாழ்ந்துட்டோம் அது இயற்கை ஆவியில் அப்படி இல்லை எல்லாமே செய்ய முடியும் ஆவி உள்ளுக்கு தழுங்களே இல்லை எல்லாம் பேச சொல்கிறாரு நல்லா விலைப்படுங்கன்றாரு ஆட் ஆன் இவ்வளோ தூரத்து நற்குணம் இந்த மாதிரி நல்ல குட்னஸ் நம்ம மூலியமாக என்னத்தை செய்ய முடியும் இதெல்லாம் கனிகள் ஆண்டவருட்டு நாம் மகியம் படம் அவர் அது மூலியமாக நம்ம மற்றவர்களை தொட முடியும் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி நேரத்தில் எடுத்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுகிறது ஆண்டவரை பற்றி அந்த ஒரு உற்சாகத்தில் அந்த ஒரு பலத்தில் எடுத்து ஆண்டு வார்த்தை நல்லா கற்றுக்கிட்டு தெளிவாக பேசுகிறது தெளிவாக ஜோ ஜோவம் பண்ணுறது ஊழியத்தை நடத்துறது இதெல்லாமே செய்கிறதுக்கு ஆண்டவர் வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாரு ரெண்டாவது ஞானம் இது வந்துட்டு அஞ்சாவது வருஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஞானத்தை கூட்டிக்கன்றாரு அட் யோ ஃபேத் ஞானம் ஹல லூயா ஒன்று பேதுரு ஒன்று அஞ்சு இதில் என்ன போட்டிருக்க அந்த ஞானமும் முக்கியமாக இருக்குது இந்தப்பறங்க நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறோம் நம்ம கனிகளை கொடுக்கணும் உலகத்தில் உள்ளவங்களும்
நல்ல ஒரு கொள்கை இருக்கும் நல்ல ஒரு நடத்தை இருக்கும் நல்ல அணுகுமுறை இருக்கும் ஏன்னா மாம்சத்திலே அந்த மாதிரி உண்டாக்கிக்கலாம் சொந்த பலத்தால் ஏன்னா நல்ல குடும்பத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க தாய் தோப்பன் நல்லா வாழை கற்றுக்கிருப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கை நல்ல ஒரு சரியான பாதையில் வாழ்ந்துருப்பாங்க அதை பற்றி ஆண்டுறதை பற்றி பார்த்து நீங்கள் ஆவி உள்ளுக்கு ஆவி உள்ளுக்கு ரசிக்க பாய் அந்த பழைய வாழ்க்கையை ஒதுக்கி மரணமாயிட்டு இன்றைக்கி புதிய வாழ்க்கையில் ஆண்டவருடைய கனிகள் ஆவிலேருந்து ஏசு இப்படி வாழ்ந்தார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஞானம்ன்றது பாருங்கள் நீங்கள் உள்ள உலகத்தில் இவ்வளோ ஞானம் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க ஞானிகள் ஆண்டரை பற்றி பேசி பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த புரிகிற சக்தியே இருக்காது கேவலப்படுத்துவாங்க தூசி படுத்துவாங்க ஞானமானவங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் படித்தவங்க உத்தியத்தில் இருக்கிறவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இல்லை ஆவிக்குரு ஞானமும் இந்த ஏற்க உலகத்தில் ஞானமும் அது வித்தியாசம் இருக்குது உலகத்து ஞானம் முக்கியம்தான் உலகத்துக்கு அது கொஞ்சம் புகழாக வாழலாம் நாலு பேர் நம்மளை மதிப்பாங்க நல்லது அதை கொடுக்க சொல்லலாம் ஆண்டவர் அதை நீங்கள் செஞ்சுக்குங்க படிச்சுக்குங்க அதுக்குள்ளே நன்மைகள் இங்கே உலகத்தையே பெற்றுக்கொண்டுக்குங்க அது தவறு இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் உள்ளுக்கு நம்ம வாழும் போது நம்ம ஆவிக்குரு ஞானம் கூடிக்கிட்டே போனோம் குழந்தாவே குழந்த போலே இருக்க முடியாது வளர்ச்சி ஏற்படணும் கிளறத்தான் ஆவி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆவின்ற கூட இருக்கிறாரு இயேசு தான் ஞானம் ஞானம் தான் இயேசு அவர் கூட கலந்து வாழ்கிறோம் நீ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் சிஷியர்கள் அவங்க வந்துட்டு ஆண்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பல பேர் பார்க்குறாங்க அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாங்க இவங்களாம் இப்படி பேசுகிறாங்க இவங்களை மீன் பிடிக்கிறவங்க தானே அவங்க அது இப்படி இவ்வளோ ஒரு ஞானம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இங்கே இந்த ஸ்கூலில் போய் கற்றுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் இந்த பள்ளிக்கு போனாங்க அப்படின்னு அவங்களே நினைக்கிறாங்க யார் இப்படி இப்படி கற்றுக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களே ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க ஒரு ரைட்டு இவங்க வந்து இப்போயுமே இயேசு கூடியே இருந்துருக்கிறாங்க கூடியே இருந்து ஞானத்து கூடியே இருந்து பழகுறதுனால இந்த ஞானம் அவங்கள பட்டு கொண்டுட்டாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கே புரிய வருது அதே போல் நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம இயேசுவளுக்கு உறவை நல்லா கற்றுக்கிட்டு வ கற்றுக்கிட்டு வரமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளுக்கு நல்ல ஞானமான கனிகளும் கொடுக்கறதுக்கும் ஏற்படும் ஞானம்ன்றது முக்கியம் இப்படி நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட வாழ்கிறது இப்படி ஒரு கிறிஸ்தவங்க வாழ்கிறது இப்படி ஒருத்தவங்கள்ட்ட பழகிறது இப்படின்னா மாதிரி முயலில் பேசுகிறது இந்த கடைசி காலத்தில் இன்னா மாதிரி வாழ்ந்துக்கிறது இதெல்லாமே ஞானம் முக்கியமாக இருக்குது ஆவிக்கு ஞானம் ஆனால் ஏமாந்துருவோம் விசுவாசம் ஏமாற்றி விடுவான் சும்மா நேரத்தை போட்டுக்கிட்டு சும்மா அப்படி இப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் வெட்டி கதை பேசிக்கிட்டு சும்மா வெட்டி இதை செஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு காசு நன்மை இல்லை ஞானமாக இருக்கிறவங்க தெரியும் ஏய் இன்னும் ஆகிட்டு இருக்குது ஆண்டு இன்னும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு இதனால் இன்னும் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஞானம் நம்மளுக்கு நல்லா புத்தியை கொடுக்கும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கலாம் சில வழிகளை நம்மளுக்கு காமிக்கலாம் ஏன்னா பாருங்கள் கட்டிகார தனமுன்றோம் பாருங்கள் ஒரு டாக்டரு ஒரு லாயரு பல மாதிரியான துறையில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்களோ அதில் ஒரு பத்து பேர் நல்லா கொஞ்சம் ஞானமானவாக இருப்பான் அந்த ஆயிரம் பேர் இல்லை மற்றவங்க அவனை தான் தேடிட்டு போவாங்க இந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர் ஆடி அங்கே போ நல்லா பார்த்து விடுவான் செஞ்சு விடுவான் அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க டாக்டரு அதே மாதிரி துறையில் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம ஏன் அவங்கள தேடிட்டு போகிறோம் ஏன்னா அந்த விஷயத்தில் அவங்க கொஞ்சம் கெட்டிக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க அல்லத்தோடைய அதே போல் ஆவி உலகத்துலேயும் அப்படி இருக்குது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஞானம் நம்ம வந்துட்டு பாருங்கள் ஆண்டவர்களுக்கு இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு இதெல்லாமே நம்ம ஒரு அந்த வாஞ்சி இருக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த பேர் ஆர்வம் இருக்கணும் ஆண்டவரே பரவாயில்ல வந்து கொடுக்குறிய எனக்கு எனக்கு வேணும் ரொம்ப ஆண்டவரே எனக்கு இந்த ஞானம் இயேசு ஞானம் எனக்கு வேணும் ஆண்டவர் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஆசைகள் அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டு விருப்பப்படணும் ஆண்டு ரொம்ப விரும்புவார் அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை தாராளமாக கொடுப்பார் அதுதான் சொல்கிறாரு பேது யாக்கோ புஸ்தகத்தில் இவ்வளோ கேட்டாலும் அவர் வந்துட்டு கொடுப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஞானத்தை கேட்குறவங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அது எப்படி அவர் வாக்குறுதி கொடுத்தவர் கொடுக்காமல் இருப்பார் ஏன் அப்படி நம்ம கேட்டு பட்டுக்கொள்ள மாட்டோம் நான் அம்ப சும்மா மற்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இதை கொடு அதை கொடு இதெல்லாமே நல்லது தான் அவர் வகையில் ஆனால் ஞானம்ன்றது ஐயோ அப்போ ரொம்ப உயர்ந்தது உங்களோட வாழ்க்கையே நல்ல முறையில் தக்காக்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு சரியான முறையில் இந்த உலகத்திலேருந்து அடுத்த உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே ஞானம் செய்யும் ஞானம்ன்றது முக்கியமானது ஆண்டு ஒரு தாராளமாக கொடுப்பார் ஒரு கிறிஸ்தவர் உள்ளுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கணும் நம்ம நேரத்தை அவர்கிட்ட உள்ளுக்கு இருந்து பழகும்போது நல்லா பகுத்தறுத்தல் வளரும் இதெல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நாளைக்கு
ஞான கனிகள் அதை லூயா நம்பிட்டிருந்து எதிர்பார்ப்பார் ஆண்டவர் நம்ம அதில் வளரணுமுன்றாரு நம்ம பேத்ரு மூணாவது காரியம் இது வந்து இச்சை அடக்கம் வாழ்க்கையில் அடக்கம் இருக்கணும் இதுவும் ஆவினர் உள்ளுக்கு உள்ள கனி ஒரு கனி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆங்கிலத்தில் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு பாருங்கள் மாம்சம் இருக்கிற வரைக்கும் மாம்ச ஆசைகள் இருக்கும் இச்சை ஆசைகள் இருக்கும் யாருக்கு தான் இல்லை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த கனி இருந்து நல்லா கீழே செஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு அந்த அவர் உள்ளுக்கு கட்டுப்பாடாக வாழ்கிறதுக்கு ஏற்படும் அவர் நம்மளுக்கு எஜமானாக இருப்பார் நம்ம அந்த இந்த கனியை நம்ம நல்லா கொடுக்காமல் இருந்தோம்னா நம்ம நம்ம மாம்சத்துக்கு நம்மளே ஒரு அடிமையாயிருவோம் அது நம்மளை ஆளை தோங்கும் இந்த எச்சி ஆசைகள் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது எல்லா வகையிலையும் காமம்ன்றோம் அது வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் உரை வச்சுக்கிறது அது தவறு இல்லை ஆண்டர் கொடுத்தது அது ஒரு ஈவா ஆனாலும் அது சரியான பக்குவமாக செய்யணும் அது ஒரு திருமணத்து உள்ளுக்கிருந்து செய்கிறது காரியம் அது அப்படி இருக்கும்போது அது செய்கிறது தவறு இல்லை உரை வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஆனால் அது வந்துட்டு நம்ம கட்டுப்பாடாக இருந்தோம்னா நம்ம வேறு மாதிரி அதை கெடுதலாக பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு அது ஒரு ஒரு சேதமாயிரும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கனி முக்கியமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இச்சை அடக்கம் இதுவும் ஒரு கனி தான் இது முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக வாழணும் ஆமாம் தோக்கத்தில் நம்மளுக்கு தெரியல புரியல விளைவினத்தில் பல தவறுகள் செஞ்சிட்டு இருப்போம் அது ஒரு சாட்சியாக நம்ம வாழவரத்துக்கு ஒரு தடுங்கலாக இருக்கும் ஆண்டு நம்ம மகியும் படாது ஆனால் பேது சொல்கிறாரு அப்படி இருக்காதுங்க மேக் எவ்ரி எஃபர்ட் ஒர்க் எக்ஸசைஸ் நல்லா பயிற்சி எடு நல்லா பயிற்சி எடுத்து இந்த அடக்கத்தை நல்லா வெளிப்படுத்துறதுக்கும் இந்த கனியை கொடுக்கறதுக்கு நீ முயற்சி எடுன்றாரு நம்ம உருவாக்கல முயற்சி கொடுக்கறது என்னது ஆவினர் உள்ளுக்கு இந்த அற்புதமான ஒரு கனி இருக்குது அது உள்ளுக்கு வாழை கற்றுக்க அப்படின்ட்டு நம்ம பேதுரு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு தலைவங்க அதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு 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 ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு 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 முடிவு இருக்க போகிறோம் ஒரு தீர்ப்பு இப்படி எடுக்கிறது எல்லாமே நல்லது தான் அதுவும் சொல்கிறாரு பவுலு ஆனால் எல்லாமே நன்மையை கொண்டாடுதா ஆண்டர் மகிமைப்படுத்துதா அதனால் நம்மளுக்கு இன்னமும் ஆவிக்குறி வாழ்க்கையில் ஒரு மின்னேற்றம் ஏற்படுதா அது நம்ம சிந்திக்கணும் இந்த என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல நம்ம நல்ல இந்த கனிகளை கொடுக்க கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது மாம்சத்திலேருந்து வருது இது ஆவிலேருந்து வருது இந்த விசாரத்தை நல்லா நம்ம தெரிஞ்சு புரிஞ்சு நம்மளோட பேச்சு முறைகள் இப்படி பேசுகிறது ஒருத்தங்கள்ட்ட இவ்வளோ கருத்தாக பேசுகிறது ஊழியம் செய்யும் போது கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது டக்குன்னு புசாசு காத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருமை வந்துருச்சு கொஞ்சம் சொந்த நம்ம அப்படி இப்படின்னு நினச்சோம்னா டக்குன்னு வந்து பூந்துருவான் அப்புறம் நம்ம மாம்சத்தில் நடப்போம் அப்போ பேச்சுனா வேறு மாதிரி போயிடும் ஒரு ஒரு நினப்பு அதெல்லாம் மாம்சம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் கூடயே தான் இருக்கிறான் இங்கேயும் போகல வசனம் போட்டிருக்குல்ல தீமை கூடயே இருக்குது நம்மக்கிட்டே எங்கேயும் போகல நம்ம நினைக்கிறோம் தீமை எங்கேயோ இருந்து வருது அவன் அனுப்புகிறான் இவன் அனுப்புகிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை இல்லை கூடயே தான் இருக்குது இங்கேயும் போகல கொஞ்சம் இப்படி தட்டிட்டுனா டக்குன்னு அவன் வந்து போந்துடுவான் அதில் ஆண்டர் மகியம் படுத்த நம்மளே உணராமையே நம்ம அதில் ஊழித்து செய்வோம் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஆள்றதுக்கு கட்டுப்பாடாக இருக்கிறதுக்கு இந்த அற்புதமான ஒரு இன்னும் ஒரு கனியும் ஆண்டர் கொடுக்குறாரு இதுலேயே நம்ம நல்லா வளர்ச்சி ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் நல்லா நல்ல சிந்தைகளை கொடுப்பார் இது ரொம்ப ஒழுக்கத்தை சரி கட்டுவார் இது வந்துட்டு இது மூலியமாக உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் உங்கள் மாம்சம் உங்களை ஆட்சி செய்தா இல்லை நீங்கள் அதை ஆட்சி செய்கிறீங்களான்ட்டு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் அது லூயா ரொம்ப பேர் அதுக்கு இடம் கொடுத்துருவாங்க தோல்வியை பட்டு கொள்வாங்க மன வேதனையில் வாழ்ந்துருப்பாங்க அதனால் பிரசாசி பயன்படுத்தி ஆவிக்குறி காரியத்தில் இருப்பதுக்கு ஒதுக்கி வச்சுடுவான் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது இன்னொரு காரியம் நாலாவது விடா முயற்சி செல்ல மொழி மாத்திரத்தில் பார்த்தேன் நான் பொறுமன் போட்டிருக்குது இது வந்துட்டு ஆறாவது வருஷத்தில் போட்டிருக்குது என்ன இதை பற்றி பேசுதுன்னா ஒரு நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு பயணம் போல் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் தோங்குறது முக்கியம் இல்லை இப்படி நம்ம முடிக்க போகிறோம் தோங்குற வல்லமையும் முக்கியமாக இருக்குது முடிக்கிற வல்லமையும் நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்குது இந்த பலம் வேணும் நம்மளுக்கு அப்போ தான் சரியான முறையில் நம்ம முடித்து களை சேரலாம் அது ரூயா அப்படி இருக்கும்போது வசனம் போட்டிருக்குது சகித்த அந்த தன்மையில் தான் அங்கே பூரா முடியும் ஆண்டு இடம் கொடுப்பார் சனத்தில் வாழ்க்கையில் பல மாதிரி உபத்திரங்கள் ஏற்படும் சோதனைகள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் ஆகும் இதெல்லாமே ஆண்டு இடம் கொடுத்து நம்மளோட்டு நம்மளோட்டு 
தன்மை நம்மளுடைய கொள்கையை மாற்றி அமைக்கிறாரு நம்ம ஒழுக்கத்தை மாற்றி அமைக்கிறாரு இது ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இராணுவத்தில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு நான் இராணுவத்தில் இருந்தேன் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் இது என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் கட்டுப்பாடுகள் ரொம்ப நம்மளுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார் அவரை தான் பிரியப்படுத்தணும் அவர் சொல்கிறத நம்ம கேட்கணும் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரியவர் இருப்பார் அவர் சொல்லும் போது நம்ம கேட்கணும் கீழ்ப்படணும் நம்ம பாருங்க வெளியே போய் ரொம்ப பழகிட்டோம்னா உலகத்தில் உள்ளதை முடிய வளர்த்துக்கும் அப்புறம் நம்ம வெளியே உள்ள வாழ்க்கை வேறு வாழ்க்கை நினச்சா செய்யலாம் இல்லைனா செய்யக்கூடாது யார் நாயாக கேட்கணும் அவன் போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி போக்கில் போவோம் அங்கே அப்படி இல்லை சொன்னால் செய்யணும் கீழ்ப்படுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு 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 உத்தத்தில் போனோம்னா அங்கே கீழ்ப்படுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் போனான்னா நான் போகல எனக்கு பயமாக இருக்குது நீ மற்ற அனுப்பு அந்த மாதிரிலாம் பேச்சே இல்லை போனால் போ அப்படி தான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளை நல்லா பயிற்சி கொடுத்து பழக்கிறாங்க நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு வகைக்கு அதே போல் தான் ஆவிக்குறி வாழ்க்கையும் நம்மளுக்கு நம்ம இந்த இராணுவத்தில் அவர் தான் பெரியவர் நம்ம ஏசுகிற தான் கேப்டன் அழகுயா அவர் தான் முன்னுக்கு போவார் அவர் சொன்னால் போனால் போனோம் உட்காருனா உட்காரு இந்த மாதிரி நம்ம பழக்கத்தை உண்டாக்கி இந்த கொள்கையை நம்ம செய்கிறதுக்கு ஆண்டு நம்மளை அழகாக நம்மளை மாற்றி அமைப்பார் இந்த விதா முயற்சின்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே ஏன் அப்படி இடம் கொடுக்குறாருன்னா இது மூலியமாக நம்மளோட்டு நடத்த நம்மளோட்டு அணுகுமுறை நம்மளோட கொள்கை இதெல்லாமே மாற்றி அமைக்கிறாரு அவர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா நம்ம பூர்ணமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த பிசாசானவர் இருக்கிறான அவன்கிட்ட எதிர்த்து நம்ம தேய்க்க முடியும் இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப பயணத்தை எடுத்துட்டோம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு 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 சாதாரண யதார்த்தமான ஒரு சும்மா ஒரு நான் என் வார்த்தையை பார்க்கிறேன் சின்னாங்கானது இல்லை அல்லுவையா இந்த ஆவிக்குறி பயணம் வந்து அதுவும் இந்த சுவசியத்தில் பிசாசு கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறான் இப்போ தட்டி விட்றதுக்குண்டு அவன் ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்கிறான் இப்படி இவங்க ரசி பாயிட்டாங்க என் கையில் இருந்தாங்களே இவங்க ஐயோ நவுந்துட்டாங்களே குடும்பமே நவுந்துருச்சு எப்போ என் கீழே அடிமையாக வாழ்ந்தவங்களாச்சு அப்படின்னா ரொம்ப காத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அந்த மாதிரி தான் இந்த வாழ்க்கை ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆண்டு ஒரு ஏன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாருன்னா இது மூலியமாக பவ பேதில் சொல்கிறாரு நம்ம விலைப்படுறதுக்கு நம்மளை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கனிகள் ஆகும் இன்னும் நடந்தாலும் ஆண்டவர் அவர் பார்த்துக்குவார் அவர் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவர் தான் ஆள்றவர் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு அந்த நம்பிக்கையை உண்டாக்குகிறதுக்கு இந்த மாதிரி விதா முயற்சி இப்போ சீவரன்ஸ் ஏன்னா அது அவரை மகியம் படுத்தும் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆமாம் நம்மளுக்கு கிருப வாழ்க்கை ஆனால் நம்ம சொன்ன போல் நம்மளுக்கு அந்த வைராக்கியம் ஆவி உள்ளுக்கு இருக்கணும் என்ன மாதிரி நிலைமைகள் தூக்கி போட்டுட்டு போகிறவங்க இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க கடுப்பாயி சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கெல்லாம் கடுப்பாயி சும்மா என்னால் அப்படி ரெண்டு தூக்கி ரொம்ப பேர் போயிடுறாங்க ஆனால் அவங்க சாதாரணமாக ஒரு ப அஞ்சு வருஷம் நாலு வருஷம் நம்ம கூட இருந்தவங்க இருக்கு இருந்து கூட பாருங்கள் தூக்கி போட்டு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை மாறுது பிசாசு அந்த மாதிரி எண்ணத்தை கொடுத்து இல்லை நம்ம கடைசி வரைக்கும் போராடணும் போராடி தேக்கணும் நம்ம போய் சேர்ற வரைக்கும் ஆமாம் ரட்சிப்பு ஆயிட்டோம் சபையை ஏன் கொடுத்துருக்குறேன்னா ரட்சிப்புலேயே இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வெளியே போயிருந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் வெளியே இருந்து பாருங்கள் சபை விட்டுட்டு நீங்கள் இருக்க முடியுமா சபை உள்ளுக்கு சபைன்றது ஆவிக்குறி சபை சொல்கிறேன் ஆமாம் சபையில் வந்து உட்காந்துக்கலாம் நீங்கள் உட்காந்து போகிறதுல ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ பேர் இந்த உட்காந்து வந்துட்டு போயிட்டாங்க சபை உள்ளுக்கு ஆவி சபை உள்ளுக்கு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு மூணு வாரம் வெளியே இருந்து பாருங்கள் நீங்கள் ஐக்கியத்தில் ஈடுபடாமல் செய்திகளை கேட்காமல் தாகத்தை அனுப்பி விடுறோம் எல்லாமே நீங்கள் ஒழுங்கான ஒழுக்கத்தில் கேட்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் என்ன ஆக போகுது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் நல்லா தெளிவாக தெரியும் அடித்து கொண்டு இங்கோட்டு பழைய இடத்துல போய்ட்டு சிக்கிக்குவேங்க அனை போல் தள்ளி விட்டுருவாங்க கொண்டு போய்ட்டு கட்டுவேன் நடக்கும்போது நம்ம அதை ஆண்டு உள்ளுக்கே இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் அந்த ரட்சிப்பை இழக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆண்டு உள்ளுக்கு இருந்து நம்ம கலை சேரணும்ன்ட்டு நம்மளுக்கு பேத்து சொல்கிறாரு இந்த வகையிலையும் நல்லா கட்டிக்கங்க நல்லா இந்த மாதிரியான கனிகளை உங்களால் கொடுக்க முடியுமுன்றாரு ஹலோ இல்லையா அதுக்கு மேலே என்னத்தை கட்டுறது நற்குணத்தை கட்டணும் முதலாக அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே ஞானத்தை கட்டணும் அதுக்கு ஞானத்து மேலே என்னத்தை கட்டணும் இச்சை அடக்கத்தை கட்டணும் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு விடா முயற
வராது எல்லாமே அடுக்க அடுக்க வந்துட்டு இருக்குது எல்லாமே கட்ட 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 அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே கூடிக்கிட்டே போம் அப்போ தான் நம்ம அந்த பூர்ணத்தை அடையலாம் சபை வெட்டி அழைப்பே இது தான் தேவனுடைய அழைப்பு நம்ம வாழ்க்கை தான் எல்லாமே இயேசு உள்ளுக்கு அந்த பூர்ணத்தை பற்றி கொள்ளணும் த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கிரைஸ் இங்கே தோங்கினாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப நாள் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல கடைசி அங்கே தான் அது முடியணும் அங்கேருந்து முடித்து அங்கேருந்து நம்ம வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கணும் ஹலோ லூயா அப்படி இருக்கும்போது இந்த அஞ்சாவது காரியம் தெய்வ பக்தி போட்டிருக்குது இது ஆறாவது வருஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் காட்லினஸ் ஆங்கிலத்தில் காட்லினஸ் தெய்வ பக்தி இது வந்துட்டு தேவன் உள்ளுக்கு நம்ம வாழும் போது இந்த கனிகள் சில வாழ்க்கை நான் பார்க்குறேன் நீங்களும் கொடுக்கணும் அந்த கனியை இது உங்கள் மாம்சத்தில் வராது ஆவிந்து வருது இயேசுவை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் வாழ்க்கையை அவர் ஆண்டு ஒரு குமாரன் பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவர் என்ன ஒரு தேவை இருக்குதோ அழுது கேட்பார் அது என்ன நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துதுன்னா கீழ்ப்படுத்தல் சம்மிஷன் அப்பாட்ட அப்பா கொடுப்பாரு ஏன்னா அவர் பிள்ளை தானே அது நேச பிள்ளை அப்படி இருந்தால் கூட அவர் அதை பயன்படுத்தலை அழுது தான் கேட்பார் ட்ரிவேலிங் ஏன்னா நம்ம ரச்சகர் அப்படி உள்ளவர் அவ்வளோ ஒரு கீழ்ப்பட்டவராக இருக்கிறாரு இது நம்மளுக்கு என்னத்தை வெளிப்படுத்துதுன்னு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பாருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு தெய்வ பக்தி ஒரு பயம் இருக்கணும் இந்த பயம் வந்து கெத்த பயம் இல்லை நம்மளுக்கு தான் செஞ்சு விடுவார் அப்படி இல்லை இது ஒரு தெய்வ பயம் ஒரு தெய்வ ஒரு பக்தி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இப்போயுமே அவரை உணர்ந்து அவரை அறிஞ்சு நம்ம என்ன ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் செய்யுது இந்த இந்த கனி வந்து அற்புதமான ஒரு கனி நம்மளை பாதுகாப்பு கொடுக்கும் ஆவிக்குறி பா பாதுகாப்பு நம்ம நல்லா முறையாக வாழ்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தெய்வ பக்தினா அவங்க அவங்க நடத்தையில் காமிக்குவாங்க ரொம்ப சொம்பு அப்படின்னா அந்த ஆங்கில வார்த்தையில் சொம்புனா ரொம்ப மூஞ்சி ஒரு மாற வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அவங்க தெய்வ பக்தியில் இருக்கிறாங்களாம் ஆட்டியும் பேச மாட்டாங்க அப்பப்போ சாயந்தரம் உபாசம் எடுப்பாங்க ரொம்ப போட்டு பழக மாட்டாங்க மூஞ்சி இப்படியே ரொம்ப அவர் அப்படியே அதெல்லாமே வெளியே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அவர் ரொம்ப ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ளவரப்பா ரொம்ப பேச மாட்டார் வாய் கொடுக்க மாட்டார் அவர் அவர் அப்படியே தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படி இல்லை நல்ல கலகலப்பாக இருக்கணும் நல்ல உற்சாகமாக இருக்கணும் சிரிக்கிறதோ எடுக்கிறதோ அதெல்லாமே இருக்கணும் ஜாய் இதெல்லாமே ஆண்டு கனி தானே அந்த மாதிரி இல்லை ஆனாலும் இந்த இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் நான் யார் அவர் நேரம் அவர் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்கணும் இந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வ பக்தி இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இதை செஞ்சுக்கிட்டு அங்கே போய் இங்கே போய் இதெல்லாமே மற்றதெல்லாம் செஞ்சு இப்படி செய்யாமல் இருந்தோம்னா இந்த வளர்ச்சி இப்படி ஏற்படுது பார்த்தீங்களா இங்கே தோங்கணுச்சு முதலாக விசுவாசத்து மேலே என்னத்தை கட்டணும் அப்படியே கட்டிக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஏற்படுது அப்போ தான் இது ஆகுது சிலவங்க சொல்கிறாங்க என்னத்துக்கு எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் இல்லை பஸ்டர் ஏன் இதெல்லாமே இன்னும் கட்டலையே நீ கட்டாமல் இது வந்துடுமா இதெல்லாமே ஒரு வளர்ச்சி கனிகளை கொடுக்குற வளர்ச்சி ஒன்று ஒன்றா அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை செய்யும் போது அடுத்தது வரும் செய்யும் போது அடுத்தது வரும் அப்படி இருக்கும்போது இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு கனியை நம்ம வெளியாக்குறதுக்கும் நம்ம விரும்பணும் இது வந்து இயேசு போல் இப்போ இயேசு பார்த்திங்கன்னா அவர் ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பார் ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப நிதானமானவர் அவர் கட்டுப்பாடானவர் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் வந்துட்டு அன்பானவர் ரொம்ப சாந்தமானவர் அப்படி இருக்கும்போது இந்த தெய்வ பக்தின்றது இது நம்மளுக்கு வேணும் அவர் இயேசு போல் நம்ம அதிகாரத்துக்கு கீழ்படணும் சபையிலையோ வெளியோ வேறு இடத்துலையோ அங்கே போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு போஸ்கிட்ட சும்மா போய் மற்றவங்கள்ட்ட சண்டை அதெல்லாமே அவசியம் இல்லை கீழ்ப்படு பரவாயில்ல அவங்க சரியா இல்லையா ரைட் நான் அவனோட போக்காது நம்ம பாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒழுங்காக செய்யணும் ஸோ பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடாது பகச்சிக்க கூடாது அதெல்லாமே இந்த தெய்வ பக்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கனிகள் வேலை செய்யும் போது இதெல்லாமே ஏற்படுத்தும் அவங்க ரொம்ப ஆவிக்குறி வாழ்க்கை நல்லா ஃபிட்டாக இருப்பாங்க சும்மா தேவையில்லாத பேச்சு வெட்டி பேச்சு அதில் அஞ்சு காசு பிரச்சனம் இல்லை அதை உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு அவனை பற்றி இவனை பற்றி இதெல்லாமே இருக்காது தெய்வ பக்தி உள்ளவங்களுக்கு அது இளமையே இருக்காது இந்த கனி வேலை செய்ய தோங்கு போகுது நீங்கள் பாருங்கள் அவங்களுக்கு இதெல்லாமே விருப்பம் இருக்காது ஆவிக்குறி பயிற்சி இந்த மாதிரி கனி கொடுக்குற பயிற்சியில் நம்ம ஈடுபட்டோம்னா இந்த உலகத்துக்கு மட்டும் இல்லை அது நன்மை கொடுக்காது அடுத்த உலகத்துக்கும் கொடுக்கும் ரொம்ப பேர் பாருங்கள் உலகத்து உள்ளவங்க அதை ஒதுக்கிடுவாங்க ஆவிக்குறி பயிற்சி அவங்க இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க அது கிடைக்குது ஏன்னா கண்ணால் காண முடியாது இதை செய்வோம் இதை செஞ்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் நல்லா சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வாழலாம் செத்து போயிட மாட்டோம் நல்லா சீக்கு வராது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா அப்படின்னு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் கொஞ்சம்
அதான் பேது சொல்றாரு இதுக்கு மேல அதை கட்டுன்றாரு ஆறாவது தைவ கட்ட சொல்றாரு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை போயிச்சேன் தைவ பத்தி நம்ம நினைச்சோம் தைவனா டக்குன்னு வந்துடும் நம்மளுக்கு ஏன் தைவ வர மாட்டேதுன்னு கட்டுதான் உங்களுக்கு ஏன் அதனால தைவே வர மாட்டேது நம்மளுக்கு மற்றவங்க மேல இப்பயுமே மாம்சில் வாழும் போது இப்படி அப்படி வரும் ஒழுங்காக கட்டிக்கிட்டே வரணும் தைவுன்றது கைண்ட்னஸ் இந்த தைவ் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமானது இந்த வசனத்தில் இந்த தைவு என்னத்தை பற்றி பேசுறதுன்னா சிநேகம் சிநேகம்னா நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட உரை வச்சுக்கிறது பாருங்க தைவுன்னு சொல்கிறது அது ஒரு 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 ஜெனரல் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம இது வந்துட்டு இந்த வசனத்தில் ஸ்னேகம் போட்டிருக்குது ஸ்னேகம்னா இது ஏழாவது வசனத்தில் போட்டிருக்குது அதே பாகம் இந்த உறவு ஸ்னேகம் வந்துட்டு ஆவிக்குறி ஸ்னேகம் அப்படி இருக்கும்போது பிரதலி கைண்ட்னஸ்ஸு நம்ம சபையில் பாருங்கள் நம்ம அண்ணன் தம்பிக்க போகல நம்ம எல்லாமே அக்கா தங்கிச்சுங்க நம்ம எல்லாமே ஒரு குடும்பம் ஒரு அப்பா சிலவங்களுக்கு பாருங்கள் ரசிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இது ஒரு வளர்ச்சி போல தான் இதுவும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பற்றிருக்கும் அவங்க ரொம்ப சிலவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது சபையில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்க மனசு உருக்கம் ஏற்படும் அவங்க பிரச்சனை கேட்கும் போது மனசு எப்படியாவது செய்யணும் அவங்களுக்கு எதாவது செய்யணும் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படும் இது வந்துட்டு ஆவிலிருந்து வருது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சபையிலேயே உள்ளவங்களுக்கே ஒரு அப்பா நம்மளுக்கெல்லாமே ஒரு விசுவாசம் நம்ம ஒரு குடும்பம் நம்மளுக்கு இங்கேயே அந்த மாதிரியான வேறுபாடு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒருத்தங்க மேலே அந்த மாதிரியான ஒரு அன்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வெளியே நம்மளுக்கு அது ஏற்படவே ஏற்படாது இங்கே தான் கற்றுக்கணும் நம்ம அது ஆவியில் இருக்கிறவங்க மூலமே ரசிக்கப்பட்டவங்க நம்மளுக்கு ஒரு சுயசேஷம் நீதியான சுயசேஷம் ஜலருத்தமாகி நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம சபையில் ஏற்படுது தமிழ் சபையில் நம்ம அப்பப்போ நம்ம கூட்டு கேட்கணும் பாருங்க அன்றூலாம் பார்க்கல அவர் ஏதோ ஒரு ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு அடிச்சு பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் அதெல்லாம் ஓகே ஆகுது விஷனிட்டா பண்ணிட்டீங்களா ஊசியெலாம் போட்டீங்களா ஏன்னா நம்ம பரிவா பரிதாபமாக இருக்குதுன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு குடும்பத்தை விட்டு புண்டாட்டி விட்டு பிள்ளைய விட்டுட்டு தனிமையில் இங்கே இருக்கிறாங்க இவ்வளோ மனசில் இவ்வளோ வேதனை இருக்கும் ஊசியை போடணும் அங்கே என்ன ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம அடித்து பேசுகிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு வகையில் நான் சும்மா ஒரு வகையை சொல்கிறேன் நான் இவ்வளோ வகையில் வச்சே பிரதர் உங்களுக்கு பணம் விஷயத்து ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதா எனக்கு ரொம்ப இல்லை பிரதர் இந்த வச்சு ஒரு ஐம்பது வழி வச்சுக்கோங்க பிரதர் சாப்பாடு கூட வாங்கிக்கோங்க பிரதர் பிள்ளைங்க வாங்கி கொடுங்க பிரதர் இதெல்லாமே நம்ம குடும்பம் நம்ம ஒரு குடும்பம் நம்மக்குள்ளாரியே நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்னேகம் இருக்கணும் ஒரு பிரதலி கைண்ட்னஸ் ஒருத்தவங்க சீக்காக இருக்கிறாங்க ஏன் சீக்காக இருக்கிறாங்களா கேள்விப்பட்டேன் பிரதர் என்ன பிரதர் சிஸ்டர் என்ன சிஸ்டர் ஓகேயா சிஸ்டர் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆமாம் நம்ம தானே அதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோமா இதெல்லாம் கனி கனி கொடுன்னா இதுதான் கனி கொடுக்கறது சும்மா கனி கொடு கனி கொடு உட்காந்துட்டு நம்ம சும்மா கொஞ்சம் கூட நமக்கு பாதிப்பு இல்லை பரிதாபம் இல்லை இந்த தைவுன்னு போட்டிருக்குது இந்த தைவ் வந்து இந்த ஸ்னேகத்தை பற்றி பேசுது இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு குடும்பம் போல் நம்ம இந்த குடும்பத்தில் நம்ம இப்படி இதை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நன்மை ஏற்படும் நான் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்காதீங்கன்னா பார்த்து இப்படிலாம் பேசுகிறாரு இதெல்லாமே எனக்கு முந்தி நான் வெளியே இருக்கும்போது எனக்கு புரியல அதெல்லாமே நான் இது சத்தியத்தில் வராது மிந்தி எனக்கு அந்த மாதிரி காமிக்க முடியாது எல்லாமே கணக்கு தான் ஆனால் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த சத்தியத்தை நான் அறிய 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 எனக்கு தானாலேயே இதெல்லாமே ஏற்படுது இப்படி தான் நம்ம ஒரு சொல்ல பழகணும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் கூப்பிட்டு பேசுகிறதுனா அப்போ ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு மாதமாக நம்ம சபையில் வரல ஆளுமே அப்பப்போ அடித்து போய் நம்ம சின்ன சபை தானே கூப்பிட்டு பேசுகிறது கேட்குறது என்ன மாதிரி இருக்கிறீங்க பாஸ்டர் தான் செய்யணும் இல்லை ஆனால் சிலவங்க எனக்கு தெரியும் ஊசி போட்டாலே அடிச்சு சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஊசி போட்டுட்டா பார்த்தா இந்த போட்டேன்னு அது ஒரு உறவு தானே ஒரு சிநேகம் தானே ஒரு நல்லா இருக்குது பிரதர் போயிட்டு வாங்க பிரதர் நல்லா இருக்கும் பிரதர் அப்படின்ட்டு சிலவங்க போட்டுட்டு சொல்ல வரது இல்லை போட்டாங்களா இல்லையா நமக்கு தெரில சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை என்ன சொல்ல வரேன் இது எல்லாமே ஒரு உறவு ஒரு சிநேகம் நம்ம தானே ஒரு குடும்பம் நம்ம கூட தானே ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க நம்ம பலப்படுத்திக்கணும் அது இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பேது சொல்கிறாரு இது சன் டக்குன்னு ஆயிராது நினைக்காதீங்க ஆண்டுகளுக்கு வந்துட்டு நான் ஜலரத்தன் ஆவி சிநேகம் ஆயிரு அப்படி இல்லை ஒன்று ஒன்றா அப்படியே பயிற்சி எடுத்து அதுக்கு மேலே கட்டி 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 இதுக்கு வரணுமன்றாரு அடுத்தது இதுக்கு இது சிநேகம் இந்த மாதிரி நம்ம உரை வச்சுக்க முடியுது ஆண்டவர் சபையில் ரொம்ப வாய்ப்புகள் கொடுப்பார் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான கனிகளை கொடுக்கறதுக்கு மற்றவங்க மூலியமாக நம்ம மற்றவங்க வாழ்க்கையில் நம்ம அவங்க ஆவிக்குறி
உயர்ந்தது அதான் நீங்கள் பாருங்க ஒம்பது கலையில் மொதல் அன்பு தான் தோங்கும் லவ் அந்த அன்பு அது மூலியமாக தான் நம்ம ரட்சிப்பு மற்றவங்களுக்கு கொண்டாங்க கொடுக்க முடியும் சுயத்து நம்ம மற்றவங்களை பகிர்ந்துக்க முடியும் ஊழியத்தில் ஈடுபட முடியும் அழுறியா அப்படி இருக்கும்போது எல்லாம் ரச்சி எல்லாம் ரசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளும் தேர்ந்தெடுத்த பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில் இந்த அன்பை நம்ம காணணும் இதெல்லாமே ஒரு வளர்ச்சி இதெல்லாம் கனியை கொடுக்கணும் நம்ம அன்பு செலவர்கள் மட்டும் இல்லை செலவங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்பு செலவுங்களும் காமிப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள காமிப்பாங்க அவங்கள பற்றி நல்லதாக பேசுகிறவங்கள பற்றி காமிப்பாங்க அவங்கள விரும்புகிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க மற்றவங்களாம் அங்கே அடக்கிறாங்க இல்லை அன்பு அதுக்கு மேலே எதிரியே நேசின்றார் ஆண்டவர் எதிரிக்கு நீ ஆசிரியத்தை குடின்றார் அவனுக்கு ஜெவம் மண்ணுன்றார் ஆண்டவர் இது நம்மளால் முடியாது இன்றைக்கு போய் தலைக்கலனால முடியாது ஆறு ஆவியன ஒரு மூலியமாக ஏசுனால முடியும் ஏசு உள்ளுக்கு வாழ்கிறோம் நம்ம எதிரி கூட நேசிக்க முடியும் அவங்களுக்கு கூட நம்ம ஜெவம் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த அன்புன்றது உயர்ந்தது எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சு போட்டு அன்பு இல்லைன்னா சும்மா ஒரு கோச டப்பான்றாரு நம்ம பேசுகிறோம் அல்லையா சும்மா கத்தி கத்தியெல்லாம் முடிச்சு போட்டு ஊழியத்தெல்லாம் நடத்தி போட்டு கடைசியில் அன்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அஞ்சு காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அன்பு தான் எல்லாமே நம்மளை நடத்துது அன்பு மூலியமாக தான் பேதூர் கடைசியாக வந்து அதில் தான் முடிக்கிறாரு சொல்கிறாரு இந்த அன்பு ஏற்படணும் நல்ல வாழ்க்கையிலையும் நம்மளுக்கு அன்பான சுயஸ்தை கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம தேவன் ஜலம் ரத்தமாவி இந்த அன்புக்கு அளவு இல்லை ஒரு இடஞ்சலம் இருக்காது எல்லாம் எதியத்தையும் தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பாடும் அப்படி இருக்கும்போது கடைசியாக அன்பு இந்த இந்த கனியை நம்ம கொடுக்கணும் அன்புன்றது உயர்ந்தது நம்ம தேவன் மேலே அன்பு வச்சுருக்கிறோம் அதே போல் நம்ம சகோதரர்கள் கூட இருக்கிறவர்கள் அவங்கள்ட்ட நம்ம அன்பில் செலுத்தணும் இந்த அன்பான சுவைஸ் அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கை மூலியமாக கீரை செய்ய தோங்கும் அல்லையா நல்லது நம்ம ஒரு ஏழு காரியத்தை நம்ம கேட்டோம் நல்ல நம்மளுக்கு பேதுரு நம்மளை பலப்படுத்தி இருக்கிறாரு ஏழு விஷயத்தை பற்றி நல்லது அதை நம்ம கேட்டுட்டோம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆண்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா நல் ஒழுக்கங்கள் இந்த நல் ஒழுக்கங்கள் ஏழு இல்லை நல் ஏழு கிருபன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா சுருக்கமாக என்ன ஆக போகுது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முதலாக நீங்கள் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மலடியாக இருக்க மாட்டேங்க நீங்கள் ஆண்டவருக்கு புரோஜன் இல்லாதவங்களாக இருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ஆண்டவங்களை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது இதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குருடாக இருக்க மாட்டீங்க குருடுனா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆவிகர் விஷயத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கண் திறந்துடும் உங்களுக்கு தூரமும் தெரியும் கிட்டையும் தெரியும் சிலங்க பாருங்க அதில் கிட்டையில் தான் பார்ப்பாங்க தூரம் தெரியாது அவங்களுக்கு ஆவிக்குறி வாக்கில் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெளிவாக தெரியும் ஆண்டு வந்து திட்டம் போட்டிருக்கிறாரு என்ன ஆக போகுது எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இதெல்லாமே பேச சொல்கிறா சொல்லலை நீங்கள் அதுக்கு மேலே படிச்சுக்கிட்டே போங்களேன் ஒரு எட்டிலிருந்து பதினெட்டுக்கு படிச்சிங்கன்னா நம்ம நேரம் இல்லை படிச்சுட்டு போகிறீங்க நல்லா சொல்லிடுவார் இதெல்லாமே ஏற்படமுன்றாரு இன்னொன்று சொல்கிறாரு நீங்கள் மறந்துடவே மாட்டீங்க உங்கள் தெய்வம் உங்களுக்கு என்னத்தை செஞ்சார் இப்படி உங்களுக்காண்டி உயிரை கொடுத்து அர்ப்பணித்து உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்தாரு ரத்தத்தை சிந்தி மீத்தார் அதெல்லாமே நீங்கள் எப்பயுமே உணர்ந்து ஒரு நன்றி உள்ளவர்களாகவே வாழ்வீங்கன்னு போட்டிருக்கிறாரு நம்ம பேத்ரு அது மட்டும் இல்லை இதனால் வந்துட்டு நீங்கள் தடுங்கி உழுந்துட மாட்டீங்க தடுங்கி உள்ளது தான் ஸ்தம்பல் தெலுங்கு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த பிரச்சனைலாம் ஏற்படும் ஏதாவது ஒன்று இடையில் வந்து பூந்துடும் பணம் வந்துடும் ஏதாவது மற்ற முக்கியமான காரியம் வந்துடும் தூக்கி போட்டுப்பிட்டு வேலை வந்துடும் போட்டு போகிற ஆள்லாம் இருக்கிறாங்க அது ஒரு தடுங்கலாயிரும் அவங்களுக்கு அதெல்லாமே நவுத்த முடியாது உங்களை உறுதியாக இருப்பீங்க ஆண்டர் உள்ளுக்கு நோ ஸ்டம்ளிங் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் கடைசியாக பேது சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்கள் கிறிஸ்த வாழ்க்கை ஒரு நஷ்டமாகாது ஒரு நாளைக்கு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் ஒரு தீர்ப்பு இருக்குது நம்மளுக்கு நரகத்துக்கோ பரலகத்துக்கோ போகிறது இல்லை பரிசு கொடுக்குறது வெகுமதிகள் அந்த நேரத்தில் நல்லா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெகுமதி கொடுப்பார் அல்லையா